আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আমি আল আমিন বাবু আমরা ছুটে চলেছি চায়ের দেশ শ্রীমঙ্গলের পথে শ্রীমঙ্গলকে চায়ের রাজধানীও বলা হয় বটে আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করেছি আমাদের বাসা অর্থাৎ শেরপুরের নালিতাবাড়ি থেকে আমরা চারজন আসছি এই টোরে আমরা তিনজন নালিতাবাড়ি থেকে রওনা হয়েছি আরেকজন ঢাকা থেকে বৈরবের ট্রেনে আসবে ওইখান থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হবেন কে কে থাকবেন এই টোরে সবার সাথে দেখা হবে কথা হবে চলুন এখন আমরা আগেই লেটস গো আমরা নালিতাবাড়ি থেকে রোনা হয়েছি সকাল দশটায় এখন বাজে দুপুর একটা এখন আমরা মামিন সিংয়ের নান্দেলে আছি আমরা নালিতাবাড়ি থেকে নকলা ফুলপুর তারাগান্ধ হয়ে সম্ভবগঞ্জে এসেছি তারপর সম্ভবগঞ্জ থেকে আমরা ঈশ্বরগঞ্জ হয়ে নান্দালে পৌঁছেছি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা মামি সিং থেকে কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রবেশ করব তারপর কিশোরগঞ্জ থেকে আমরা ভৈরবের উদ্দেশ্যে রওনা হব ভৈরবে আমাদের জন্য অপেক্ষা করতেছে আমাদের আরেকজন সদস্য তিনি সকাল সাড়ে দশটা রওনা হয়ে ইতোমধ্যে ভৈরবে এসে পৌঁছেছেন আর আমরা তিনজন আমাদের প্রাথমিক গন্তব্য ভৈরবের দিকে ছুটে চলেছি আমি এতক্ষণ ড্রাইভ করেছি তাই আমি এখন কিছুটা ব্রেক নিচ্ছি তাই আমার বাইকটি চালাচ্ছে আমাদের আরেকজন সদস্য তিনি ভালোভাবে আস্তে ধীরে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন রাস্তার দুপাশের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চলেছি আমাদের গন্তব্যের দিকে যিনি বাইক চালাচ্ছে তিনি সদা হাস্যজ্জল এবং খুব জলি প্রকৃতির মানুষ হ্যাঁ তিনি আমাদের সুখদেব দা আমি তাকে মেজদা বলে সম্বোধন করি তিনি খুব ধীর স্থির হয়ে বাইক চালান আমরা কিশোরগঞ্জের খুব কাছাকাছি চলে এসেছি এই রোড থেকে সোজা গেলে আমরা কিশোরগঞ্জ এবং নিকলি হাওড়ের দিকে যেতে পারব যেহেতু আমরা আজকে কিশোরগঞ্জ এবং নিকলিতে যাব না তাই আমরা টানে ট্রান করে ভৈরবের দিকে যাব অনেক চালিয়েছি এবার একটু বিরতি নেওয়া দরকার আবার সেই সদা হাস্যজ্জল সুখদেব দা এতক্ষণ আমি যার পিছনে বসেছিলাম তিনি আমাদের বাবু ভাই রাকিব হাসান বাবু এখন আমরা ড্রিঙ্কস ব্রেক নিচ্ছি প্রচন্ড গরম দাদা ডিউ কেমন খাচ্ছেন আর পারফরমেন্স কেমন আজকে ড্রাইভিং পারফরমেন্স কেমন কেন আমার গাড়ি ঠিক আছে আপনি আমার গাড়ি চালাচ্ছেন তো এই কারণে এরকম হয়েছে ড্রিঙ্কস ব্রেক নিয়ে আমরা ইতিমধ্যে ভৈরবের কাছাকাছি চলে এসছি ও মা সুখদেব দেয় কী করছে চাঁতের উদ্দেশ্যে হাত নাড়াচ্ছে তিনি কি নির্বাচন করবেন কি না ট্রেন চলে এসছে পৃথিবীর সব জায়গায় ট্রেনের যাত্রীরা হচ্ছে ভিআইপি যাত্রী কারণ তাদের জন্য সবাইকে অপেক্ষা করতে হয় আর আমাদের জন্য অপেক্ষা করতেছে আমাদের আরেক ভাই যিনি ঢাকা থেকে ভৈরবে দুই ঘন্টা আগে এসে আমাদের জন্য ওয়েট করতেছে চলুন তার সাথে পরিচিত হই বিসমিল্লা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করে আমরা এখন শ্রীমঙ্গলের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি সব কিছু ভালোভাবে চলছিল কিন্তু টুল প্লাজায় তুল দেওয়ার সময় কাক সুখদেব তার হেলমেটের উপর প্রাকৃতিক কর্ম সেরে দিয়েছে তাই আমরা একটু ব্রেক নিয়েছিলাম নালিতাবাড়ি থেকে শ্রীমঙ্গলের দূরত্ব প্রায় দুশো পঁচাত্তর কিলোমিটার আমরা ইতোমধ্যে একশো পঁচাত্তর কিলোমিটার অতিক্রম করে ফেলেছি তাই ভৈরব থেকে শ্রীমঙ্গলের দূরত্ব একশো কিলোমিটার এখন আমরা এই পথটুকু পাড়ে দিতে পারলেই আমাদের গন্তব্য শ্রীমঙ্গলে পৌঁছে যাব কাকের বিষটা পরিষ্কার করতে করতে আমরা একটু পিছনে পড়ে গিয়েছিলাম তাই ব্রিজের উপর বাউ ভাই এবং সুপ্ত ভাই আমাদের জন্য ওয়েট করতেছিল হয়তো তাদের দেখা যাচ্ছে 
ভৈরব ব্রিজ সিলেট এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাথে ঢাকা এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহের সংযোগ ঘটিয়েছে আমরা ভৈরব থেকে আশুগঞ্জ সরাইল মাধবপুর শায়েস্তাগঞ্জ এবং মিরপুর হয়ে শ্রীমঙ্গলের রোডে ঢুকে পড়েছি অর্থাৎ সিলেট হাইওয়ে রোড ছেড়ে আমরা শ্রীমঙ্গলের পথে যাচ্ছি এদিকে বাউ ভাই আমাদের সিগনাল দিচ্ছে ওভারটেক করার জন্য তাই ভাইয়ের সিগনালে সাড়া দিয়ে আমি ওভারটেক করতে লাগলাম আর দেখলাম সুখদেব দা খুব সিরিয়াস মোডে গাড়ি চালাচ্ছে এখন বাজে রাত আটটা আমরা রাস্তায় অনেকবার ব্রেক নিয়েছি আমরা শ্রীমঙ্গলের খুব কাছাকাছি চলে এসছি তাই আমরা ঠান্ডা মাথায় বাইক চালাচ্ছি যাতে আমরা আমাদের গন্তব্যে সুস্থভাবে পৌঁছাতে পারি আমরা সুস্থভাবেই সেই দিন আমাদের গন্তব্যে পৌঁছেছি আজ আমাদের টার্গেট লাওয়াসলা হয়ে মৌলবাজার এবং বাইকা বিল সকালে আমরা ঝালমুড়ি দিয়ে আমাদের ব্রেকফাস্ট শুরু করেছি এখন আমরা ঝালমুড়ি খাব ঝালমুড়ি খাওয়ার পর আমাদের নজর পড়ল ডাবের দিকে তাই আমরা মামাকে ডাব দিতে বললাম দাদা কি খাচ্ছেন অবশ্যই এখানে আপনি গাড়ি থেমে ছিল খুবই মিষ্টি এবং পাতলা শ্বাসে ভরা তাই মামাকে আমরা শ্বাস দিতে বললাম যাবেন পানি খাই তো একটা ডাকা একদম কচি শ্বাস আমরা প্রথমে ভানুগাস হয়ে রাধানগর দিকে যাওয়ার প্ল্যান করেছিলাম কিন্তু আমরা সেই প্ল্যানের ইস্তফাটা নি আমরা নতুন প্ল্যান করলাম ভানুগাস হয়ে সমসের নগর যাব তারপর ওখান থেকে ব্রাহ্মণবাজার হয়ে মৌলবাজার দিকে যাব এবং সেখানে একটি স্পেশাল রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করব চলুন আগাই রাস্তার দুপাশে লাওয়া ছড়া বনের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চলছিলাম একই কে তুমি ভাই কাকে দেখে দু হাত বাড়িয়েছ তা আমাদের জানা নাই আপনাদের জানা থাকলে বলবেন লাওয়াসরার এই রুটটি চমৎকার আর সেই সাথে আজকের দিনটি ছিল রোদ্রজ্জ্বল বাইকারদের জন্য এর যেন একটি স্বর্গের রাস্তা লাওয়াসরার জাতীয় উদ্যান শ্রীমঙ্গলে নয় কমলগঞ্জ উপজেলায় পড়েছে আর বনের মাঝখান দিয়ে রাস্তা এটি বাংলাদেশের অন্যতম সুন্দর রাস্তা চলুন রাস্তার দুপাশে সৌন্দর্য উপভোগ করি আরেকটি কথা আমরা এই ভিডিওটি দুটি ভাগে ভাগ করেছি দ্বিতীয় ভাগের জিস্ট অংশ ভিডিওর শেষে থাকবে সেখানে থাকবে মৌলবাজার সিলেট সুনামগঞ্জ হয়ে রাতে ট্যাগের ঘাটে জাদুকাড্ডা নদী পার হওয়া প্যাকের মধ্যে আটকে যাওয়া এবং রাতে কালবার্ডে রাত্রিযাপন অতপর সকালে কাদা মাটি থেকে নিজেদের উদ্ধার করা এবং দুর্গাপুর হয়ে নালিতাবাড়ি পৌঁছানো
আজ শুক্রবার তাই পথিমধ্যে জুমার নামাজের বিরতি দেওয়া হলো জুমার নামাজের পর আমরা আমাদের রাইড শুরু করলাম ব্রাহ্মণ বাজার থেকে আমরা মৌলুই বাজারের দিকে ছুটে চলেছি এখন দুপুর দুইটা বেজে তিরিশ মিনিট তাই যত তাড়াতাড়ি আমরা মৌলুই বাজার পৌঁছতে পারবো তত তাড়াতাড়ি আমরা আমাদের লাঞ্চ করতে পারবো এই রাস্তায় গাড়ি ঘোড়ার চাপ খুবই কম ছিল রাস্তার দুপাশে ছিল চা বাগান বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি চা বাগান মৌলুই বাজার জেলায় অবস্থিত বাংলাদেশে একশো আটষট্টিটা চা বাগানের মধ্যে ম্যাক্সিমামগুলোই মৌলুই বাজার জেলায় রয়েছে এখন আমরা যে চা বাগানটা অতিক্রম করছি এটির নাম মাথিউরা এটি খুবই সুন্দর একটি বাগান আমরা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মৌলুই বাজার জেলায় প্রবেশ করলাম এখন আমাদের গন্তব্য আমাদের কাঙ্ক্ষিত রেস্টুরেন্টে খুঁজে বের করা আমি এর আগে কয়েকবার মৌলুই বাজার জেলায় এসেছি তাই রেস্টুরেন্টটি খুঁজে পেতে আমাদের বেশি ব্যাগ পেতে হলো না আজ শুক্রবার বিধায় রাস্তাঘাট কিছুটা ফাঁকা এই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত রেস্টুরেন্ট মামার বাড়ি দুপুরের খাবার সেরে আমরা এখন চলবো বাইক কাবিলের দিকে মৌলুই বাজার থেকে শ্রীমঙ্গলের পথে ভাগলপুর নামক স্থান থেকে ডান দিকে টার্ন নিয়ে আমরা বাইক কাবিলের রোডে প্রবেশ করি আমরা বাইক কাবিলের খুব কাছাকাছি চলে এসছি এটি শ্রীমঙ্গলের একটি দর্শনীয় স্থান প্রতি বছর হাজারো পর্যটক আসে এই বাইক কাবিল দেখতে এখন শুকনো মৌসুম তাই বাইক কাবিলে সম্ভবত পানি নেই চলুন দেখি কি আছে আমাদের জন্য শুরুতে সুন্দর একটি ব্রিজ দিয়ে বাইক কাবিলে প্রবেশ করতে হয় এখন বিকেল সাড়ে চারটা আমাদের মতো কিছু দর্শনার্থী ছিল বাইকে বেলে এরা সম্ভবত টিকটক বানাচ্ছে চলুন আগাই দাদা কোথায় আসছি আমরা আমার বউ গেল কই বউ না তো তাহলে বয়ম পাখি বয়ম পাখি গেল কই কালকে রাত্রে আমরা হোটেলে শিয়াব শাইন পরিচালিত ওয়েব সিরিজ এলেন স্বপন দেখেছি তাই আজকে দাদা এখনো এলেন স্বপনের ঘুর থেকে বেরোতে পারেনি তাই সে তৈ 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 গানটি বারবার আওড়ার ছিল ওদিকে বাউ ভাই এবং সুপ্ত ভাই বিলের সৌন্দর্য উপভোগ করতেছিল যদিও বিলে কোনো পানি নেই তাই শুকনা মৌসুমের বিল উপভোগ করতেছিল এ হচ্ছে বাইক কাবিলের শুকনা মৌসুমের পরিস্থিতি বর্ষাকালে এগুলো সব পানির নিচে থাকে সুন্দর একটা ওয়েদার আছে নাকি কেউ নাই নাই তাহলে আর যদি কেউ থাকে অতি শীঘ্রই সুখদেব তার সাথে যোগাযোগ করুন বাইকটা দিন এবং নৌকা দিন 
বিকেল ঘনি এর সন্ধ্যা নেমে আসছে তাই আমরা এখন শ্রীমঙ্গলের ফিনলি চা বাগানের দিকে এগিয়ে চলব আপনাদের গ্যাথার্থে জানানো যাচ্ছে এটি শুধু একটি বিল না এটি একটি স্থায়ী মৎস্য অভয়াশ্রম বিল ঘুরে এখন আমরা শ্রীমঙ্গল ফিনলি চা বাগানের দিকে চা বাগানের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আজ আমরা এখান থেকে বিদায় নেব আর আগামীকাল আমরা বাড়ি ফিরব মৌলবাজার সিলেট সুনামগঞ্জ তাহিরপুর টেগেরঘাট ময়সখলা দুর্গাপুর হয়ে আমাদের নালতাবাড়ির দিকে যা প্রচারিত হবে দ্বিতীয় পর্বে এক্সট্রিম লাইফে সেই পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ